वेलकम टू एमिनेंट गाइड इस लेक्चर में मैम कंसेप्ट ऑफ आईसो नियो सेकेंडरी एंटर सीडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में क्या पूछे जाते हैं कुछ नाम दे दिया जाता है जैसे कि आइसो ब्यूटाइल टर्सियरी ब्यूटाइल न्यू पेंटाइल इस तरह का जब नाम दे दिया जाता है तो हमें आइसो न्यू और सेकेंडरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होता है तो मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं बताऊंगा सेकेंडरी सेकेंडरी का क्या मतलब है मैं एक एग्जाम्पल लेके पहले बता दूँ अभी शायद आप ब्यूटाइल के बारे में नहीं समझ रहे होंगे तो अभी आप सीधे याद रखें कि अगर चार कार्बन का जो चैन होता है उसको हम लोग ब्यूट कहते हैं और वाई एल वाई एल इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये किसी का किसी के पीछे लगने वाला ब्यूटाइल तो इसमें से सेकेंडरी ब्यूटाइल का जो कार्बन है अगर ये वाला सिस्टम किसी और सिस्टम से, से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ओके कि अगर ऐसा सिस्टम सेकेंडरी ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया हम आप कैसे सोच रहे होंगे कि यार ये भी तो हो सकता है तो हाँ ये भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता अपन ये भी दिखा सकते हैं कि ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बन है अगर ये सिस्टम किसी और सिस्टम से जुड़ा हुआ हो और इस कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ हो तो हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये वाला ग्रुप हम सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप दूसरा मैं बताऊँगा एग्जाम्पल लेके डायरेक्टली वो होगा टर्सियरी के बारे में और मैं ये ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहा हूँ ये मैं भी थोड़ी देर में ये भी बताने वाला हूँ चलिए क्या मतलब कि एक कार्बन और आसपास के तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है थ्री डिग्री ये टू डिग्री कार्बन है डिग्री तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कुछ लेक्चर पहले ऐसे ही एक कार्बन तीन डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार ऐसा तो संभव हो सकता है और अगर ये जो ग्रुप होता है अगर किसी और सिस्टम में ये ग्रुप प्रेजेंट हो ये ग्रुप लगा हुआ हो इस कार्बन के थ्रू तो इसको हम लोग कहते हैं टर्सियरी ब्यूटाइल अब मैं बताने वाला हूं कि मैंने ये दोनों पहले क्यों बता दिया आईसुनियो को मैंने बाद में क्यों रखा तो ये दोनों कॉमन नेम है ये दोनों कॉमन नेम है और आईसुनियो का जो कंसेप्ट है जो नेमिंग है वो कॉमन भी है और आई भी उसको फॉलो करती है मैं आपको नेक्स्ट आईसो के बारे में बताऊँ आईसो ब्यूटाइल आईसो ब्यूटाइल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है मॉनलाइन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कार्बन का और इससे जुड़ा हुआ होता है सिस्टम जो भी है ये वाला सिस्टम जो है इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल सिस्टम तो मैं इसको बॉन्डलाइन नहीं बना के मैं इसको जरा एक्सपेंड वे में बना दूंगा तो ये जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप ओके अब है न्यू अब आप सोच रहे होंगे कि यार न्यू ब्यूटाइल ही बता दो ओके लेकिन मैं न्यू ब्यूटाइल नहीं बताने वाला आप सोच रहे यार ऐसा क्यों आप क्यों नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब है आ, इसका मतलब नहीं आ, जो फैक्ट है वो है कि नियो का कोई ब्यूटाइल एग्जिस्ट नहीं करता नियो में सबसे कम कार्बन हो सकता है जो कि नियो ग्रुप फॉर्म कर सकता है वो होता है पेंटाइल कम से कम हमें पांच कार्बन तो चाहिए ही चाहिए नियो ग्रुप अगर हमें फॉर्म करना है तो नियो ग्रुप अब नियो ग्रुप अपन कैसे फॉर्म करेंगे तो नियो ग्रुप को फॉर्म करने वाला जो कार्बन होता है कुछ इस तरीके से होता है और ये ग्रुप जो है ये टोटल ग्रुप इसको हम लोग कहते हैं नियो ग्रुप और जो ये जो ग्रुप होगा वो किसी और मेन बॉडी में इस कार्बन के थ्रू या इस कार्बन के थ्रू या इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन के थ्रू ऐसे जुड़ा होगा तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं नियो ग्रुप तो ये दोनों एक स्टैंडर्ड नेमिंग के अंदर भी आता है जो कि आई ने दिया था दिया है और एज वेल एज कॉमन नेमिंग में भी इन दोनों का प्रैक्टिस किया जाता है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी माना जाता है इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा थैंक यू फॉर वाचिंग शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब